Assalamualaikum Today sis nak share Resepi sardin Masak lemak Cili padi Pucuk ubi Resepi ni actually my cousin yang inform me I've never heard about it in before Okay Bahan-bahan uh, Yang kita perlukan adalah Bawang Bawang besar yang Dikisar Bawang uh, Bawang putih yang dikisar Kita perlukan halia pun kita kisar Kunyit hidup kita kisar Kalau you all tak ada kunyit hidup Don't worry, pakai je uh, kunyit serbuk Because sis ada sebab, sebab tu sis pakai eh. Lepas tu cili padi Okay, as I mentioned to you all always eh, uh, Those who are working terutama sekali uh, Sis punya advice Prepare everything in advance So bila you nak masak senang So kalau anything tak cukup You can just campak and adjust your cooking So kalau you all nak belajar masak Ini cara yang terbaik lah eh Lagipun kalau you beli halia You beli kunyit dekat pasar You tak boleh beli sikit-sikit You kena beli banyak Jadi sis advice Jadi daripada membazir Lepas tu you simpan Dia akan rosak dan you buang Kan lebih elok You uh, kata orang kisah semua Lepas tu tumis macam kunyit ni semua kan banyak kita pakai sikit Jadi sis beli normally dia orang dah paket-paket kan Just beli after that just to me simpan Dalam freezer eh Because kalau you simpan uh, halia dengan kunyit kat bawah Nanti dia rosak sebab kita jarang gunakan uh, halia dengan kunyit Jadi letak dalam freezer Then kalau you ada microwave just use the function defrost Okay then dia akan lembik Then kalau bawang bawang putih Lada padi macam sis Sis selalu gunakan Then sis letak uh, di bawah di fridge Okay, and then again, when it comes to ketumbar jintan, sis do the same. Sis lebih suka beli yang biji punya, then sis cuci, masukkan dalam oven, keringkan, then sis sangai. Then use the small blender yang kering, then sis buat macam gini. Jadi senang kan, bila you nak masak, you just dah ada semua, then masuk dalam fridge. Boleh tahan satu tahun pun insya Allah, no no issue lah eh, then simpan. So, uh, kita perlukan ketumbar. Jintan kasar, jintan halus Sis label them lah, easier And of course kita perlukan sardin Because kita nak buat uh, sardin Masak lemak cili padi kan Kita perlukan sardin Then, And kita perlukan santan Garam Kita perlukan uh, asam keping Belacan Then kita, sis gunakan uh, Daun kunyit sis dah potong-potong lah So cantik Dan kita gunakan serai yang kita ketuk je Okay, minyak untuk menumis air dan of course kita perlukan uh, pucuk ubi Okay for sis eh Cara sis masak Yang ada orang cakap pucuk ubi tu Dia nak kena masak dalam air panas And then ramas Then buang air dia Sis tak buat gitu Sis kalau masak Sis akan terus masukkan pucuk ubi ni uh, Dalam santan tu nanti Nanti dia akan sebati Dia rasa pahit dia akan hilang Okay so kita nak mulakan untuk menumis Okay eh kita taruh apa ni serai kita ketuk kita masukkan dia biar aroma dia naik eh dan sis akan taruhkan bawang putih as usual lah eh cara sis masak campak-campak aje lah eh kalau as what i always say bawang besar lebih sedap sis memang masak suka bawang besar lebih sebab bawang besar ni akan buat masakan kita rasa manis Bawang putih terlebih sikit pun tak apa Alright Then sis taruhkan halia Halia jangan terlalu banyak lah eh Agak-agak Bawang can be banyak Because kalau you taruh bawang banyak tak ada apa-apa Kunyit Taruh sikit kunyit Kalau pakai kunyit hidup Warna dia akan cantik eh Lebih cantik daripada uh, kunyit serbuk Dan wangi dia pun beza sikit lah eh tapi kadang-kadang sis malas Tak ada kunyit hidup Sis pakai je lah Apa? Kunyit serbuk And then kita taruhkan Cili padi uh, Sis suka pedas So kalau tak cukup nanti Sis tambah lagi Cili padi Alright Yang ketumbar tintan semua kita letak Kemudian lah Kita tumis Sampai dia Garing atau macam minyak Okay Okay you all Okay you all eh Sis punya sambal ni dah pecah minyak kan So kita taruh yang lain Taruh belacan Agak-agak je lah eh Belacan tu sikit belacan Ok 
kita taruh ketumbar jintan Sebab tu kita cakap sangar Kalau nanti taruh sikit dulu eh Ketumbar jintan jangan taruh terlalu banyak eh Takut nanti dia bau overpowering tak sedap Terutama sekali jintan kasar eh Jintan kasar ada bau dia very strong smell okay ha, Lepas tu kita taruhkan kita punya daun kunyit Alright kita just kacau ni sikit Kasih daun kunyit dia keluar aroma dia Okay, kita kacau sikit lagi Nanti kita taruh air Dengan santan Dan kita taruh asam keping Okay kacau sikit Biar dia punya kunyit ni dia, Aroma dia keluar sikit okay. Kita biarkan sekejap Sis dah boleh bau tau Ketumbar jintan Sis taruh tadi sikit je Can smell Kat sini eh kalau you all boleh bau You can smell Smell ketumbar jintan dekat sini So that's why you see cakap eh Jangan tolak banyak eh Nanti overpowering uh, Sebab kita nak taruh Sardin Sardin kan bau hamis kan Jadi kita nak taruh air sardin juga Sebab tu kita gunakan asam keping Supaya bau hamis tu um, You know akan hilang lah eh Okay kita taruhkan air Nanti kita taruh garam semua Then kita taruhkan daun pucuk ubi. Sis tak suka kalau I know a lot people eh, orang akan rebus pucuk ubi ni dengan air panas and then perah. Pada sis eh, I rasa nanti dia punya pahit tu lagi rasa tau. Sebab whenever sis masak pucuk ubi ni, sis just letak dekat dalam. Biarkan um, apa ni kuah-kuah dia punya rempah-rempah tu Meresap dekat dalam pucuk ubi tau Sis rasa that's the best way Jadi your pucuk ubi akan hilang Dia punya rasa pahit Sis letak a bit more water Sebab sis tengok macam air kurang But don't worry ya nampak banyak kan pucuk ubi Nanti bila dia masak Kan dia akan Mengecut nanti jadi sikit Alright sis nak letak Dia punya santan sikit So bila kita buat dia macam gini and Nanti dia akan Pucuk, pucuk ubi tu rasa sedap You don't feel dia punya pahit lagi tau Sebab sis selalu buat macam gini Nanti dia punya um, Apa tu Bahan-bahan Bahan-bahan yang kita masak ni Akan meresap ke dalam pucuk ubi Alright Sis tengok kuah dia sikit Sis going to add some more water Okay And sis going to put the asam Sis going to letak lagi santan Sis nak taruh sikit dulu garam Nanti sis akan rasa sis akan taruh sardin kemudian lah Sebab kenapa sis taruh sardin kemudian Sebab sis nak dia punya pucuk ubi ni layu Bila dia dah layu dia dah pucuk ubi ni Dia dah meresap air kuah lauk ni Dah meresap ke dalam pucuk ubi Kita nak dia betul-betul meresap ha, Biarkan dia sampai layu ok Okay you all Kita tengok kan uh, Sis rebus dia dekat dalam kuah ni Sampai dia betul-betul layu Nampak? Dia layu kan? Sampai dia layu Jadi kita tak perlu rebus dia separately dalam air panas Kita rebus dia macam gini Jadi pucuk ubi tu Dia punya pahit tu akan hilang Sebab kenapa? Dia dah meresap uh, dengan kuah Dengan dia punya lauk lemak cili api ni So dia You when you eat Trust me You takkan rasa pahit Rasa best Sedap Okay now kita boleh letak Sardin Sebab dah masak kan Sis tak nak letak sardin Siang-siang Sebab Sis nak uh, Pucuk ubi ni Betul-betul uh, Macam layu kan Nanti kalau sis letak sardin Siang-siang Dia akan hancur Dia sardin dia Okay now baru sis letak sardin sis Okay Sis tak suka Kuah sardin banyak-banyak lah eh. Tapi Up to you all Mencita rasa Kenapa juga Kita taruh tu asam keping Sebab Sardin kan hamis Jadi kita nak hilangkan bau bau hamis tu Kita taruh tu asam keping Okay, jadikan dia punya bau hamis tu hilang Sis akan taruh sikit Dia punya kuah Okay, up to you lah Kalau you suka lebih-lebih kuah Sorry, my husband tak suka Kuah sardin banyak-banyak Sebab tu sis taruh dia kurang Then kita biarkan dia masak sikit Okay, jangan jangan um, apa kacau sampai ikannya hancur lah eh. Sebab ikan sardin ni kan very fragile Sebab dia lembut kan Kita kacau nanti hancur pula tak nampak ikannya 
Okay, lepas tu you all rasa lah sendiri kalau uh, you all suka pedas, lebihkan cili api. Lagi pedas, lagi syok lah. Memang sis suka pedas-pedas. So again, ikut cita rasa you all eh. Tapi pada pendapat sis, lagi, pe lagi pedas, lagi best. So you all boleh taruhkan uh, lebih cili padi if you want. Kalau yang tak kuat pedas tu, instead of cili padi, you all boleh substitute lah dengan cili kering. Okay, because yang ada orang dia tak tahan pedas kan Ikut cita rasa Then you all rasa Apa yang kurang Kalau you all nak pekat sikit Lebihkan santan Okay uh, Ataupun Sis nak taruh lagi sikit santan lah Sis pun suka lebih pekat sikit Lepas tu you all rasa tak cukup garam Tambahkan garam Again ikut cita, cita rasa you all Ada orang dia Ada nada tinggi ke dan sebagainya Dia makan garam sikit Sis suka rasa garam sikit eh Okay Dah siap Alright, so selamat mencuba And bila dah cuba tu Do message sis lah To tell sis sama ada How is it the taste and so on And do remember to subscribe To sis punya YouTube channel So that you will be notified lah eh, Of future recipe When sis upload new recipe in the future Okay, selamat mencuba Assalamualaikum, bye